Buongiorno a tutti amici, bentornati su Crypto Pharma Italia, come sempre io sono Andrea, oggi update di Avalanche, update della strategia, andiamo a guardare un po' gli exit, gli scenari e tutto quello che c'è bisogno da sapere. Se siete nuovi sul canale potete venirmi a trovare, se non lo sapevate, su Crypto Pharma Italia, un gruppo Telegram dedicato alla DeFi. E se vi piacciono i miei contenuti, le strategie, l'operatività e tutte le news riguardanti la DeFi e come operarvici, senza che siano ovviamente dei consigli finanziari, iscrivetevi al mio canale. Ieri sera c'è stato l'aggiornamento della mainnet di Avalanche con la versione Apricot 4 e la cosa principale è la riduzione delle fee che andrete a scoprire interagendo con tutta la DeFi che riguarda Avalanche. La cosa principale è appunto la diminuzione del prezzo medio del gas su Avalanche e possiamo vedere che è passato da 80 praticamente a 20, 22, 23, 24, 25 quindi una significativa riduzione che ha portato la blockchain di Avalanche in questo momento a costare alla stregua di, della DSC, forse anche qualcosina di meno, dipende un po' dai momenti, ma veramente una significativa riduzione delle fee che la rendono in questo momento direi attraente e quindi anche interessante praticamente a tutti. Questo aggiornamento fatto prima dell'ingresso di Ave e di Curve e dello sviluppo quindi vero e proprio del rush di incentivi di Avalanche è molto molto interessante e può essere estremamente bullish per l'ecosistema perché offre appunto l'opportunità a chiunque di entrare, di portare i propri capitali, di lasciare giù le fee, di pagare le transazioni, di andare ad acquistare token, di andare a eh, depositare i propri asset sulle piattaforme di lending attualmente come Banky o eh, successivamente come Ave, collateralizzare, prendere e portare prestiti su altri DEX, su altri altre piattaforme, quindi rendere vivo, creare volume, creare fee, quindi molto molto bullish secondo me questa versione che ha reso possibile l'ingresso dei retail su Avalanche. Come sapete nell'ultimo periodo vi ho tartassato di video su Avalanche, sull'ecosistema di Avalanche, vi lascio anche la playlist in descrizione, ho fatto questo perché ho visto enorme potenziale su Avalanche per tantissimi motivi di cui ne abbiamo discusso e per questo ho deciso di portare la mia operatività che poi dopo andiamo a vedere dal punto di vista pratico anche sui conti di Excel soprattutto su quelle che sono due piattaforme Trader Joe e eh, la piattaforma di lending Banky. Nonostante sono estremamente bullish su tutto l'ecosistema di Avalanche che è partito già perché sta scontando un po' quello che deve succedere come sempre anche in qualsiasi mercato il prezzo viene scontato prima ma nonostante questo la cosa importante secondo me è di non innamorarsi di nulla nella vita soprattutto per quanto riguarda la DeFi. Infatti la mia operatività voglio che diventi sempre di più come quella di un farmer di tipo un nomade, uno zingaro, no? arrivare in un posto, prendere, depredare le risorse, mangiare quelle risorse, accumulare quelle risorse e poi magari venderle a qualcun altro e cambiare, cambiare zona e ricominciare questo processo con una valigetta di, di asset un pochino più grande di volta in volta. E così voglio fare su Avalanche, questo è il mio obiettivo su Avalanche. Infatti la mia operabilità su Trader Joe e su Banky dovrà sicuramente cessare a un determinato momento, andrò a vendere la mia quota di Joe, andrò a incassare probabilmente delle stable coin o andrò a incassare degli altri asset su cui ho una visione long term sicuramente più massimalista come può essere Bitcoin, come può essere Ether e quindi Convertirò i giochi che ho farmato fino adesso, probabilmente in Avalanche, e prima li porterò sulla piattaforma di Banky e successivamente convertirò gli stessi Avalanche in Bitcoin o in Stablecoin e porterò tutto questo da Banky, probabilmente se partirà un cospicuo programma di liquidity mining su Ave, lo andrò a collateralizzare su Ave, quindi prenderò tutto quello che posso da Banky, prenderò tutto quello che posso da Trader Joe e andrò a portarlo su asset durevoli, che siano Stablecoin, che siano Bitcoin, che siano Ethereum, andrò a sfruttare il programma di liquidity mining di Ave o i programmi che ci saranno su DQ in modo che ridurrò la mia esposizione alle altcoin, avrò le mie stablecoin, avrò i miei bitcoin che svilupperanno un programma di incentivi che mi daranno una rendita e così riuscirò a continuare il mio farming fino a che anche quello diventerà magari meno influente mi sposterò se nasceranno delle nuove opportunità in nuove blockchain e riprenderemo tutto da capo. Mi sono dato degli obiettivi per fare questo mio exit gli obiettivi principali sono la price action di Avax e la price action quindi del token di Trader Joe. Come vi ho detto nel video della volta scorsa su Trader Joe mi aspetto di che arrivi nell'intorno fra un range dai 6 ai 10 dollari dove andare a vendere, poi non è 
facile decidere se vendere a 6, vendere a 10, bisognerà vedere come va la uh, price action di Bitcoin, come sta andando in questo momento il mercato, quanto hype e quanto margine di crescita c'è ancora, vedere a che livelli di total value locked siamo su uh, Trader Joe, a oggi siamo quasi a un miliardo, dopo vi faccio vedere un bel sito dove valutare anche tutte queste cose in maniera molto molto accurata. E quindi all'inizio è molto facile che da Trader Joe mi sposta in stablecoin, mi vado a spostare su Banky o mi vado a spostare in Bitcoin sempre su Banky e li vado a depositare. All'aumentare della price action di Avas, quindi verso i 90, verso i 100 di dollari se dovesse arrivarci, probabilmente convertirei tutti i miei Avax in stablecoin e convertirei o li converterei in Bitcoin o Ethereum, lasciandoli sempre su uh, Banky, fino a che vi sarà Banky. Quando arriverà Ave, sposterò ovviamente tutto su Ave. Non è che sposto tutto su Ave perché non credo in Banky, sicuramente Ave mi dà più sicurezza, cioè da più tempo eh, è una piattaforma molto più sicura per come la reputo io, ma vado a sfruttare il programma di liquidity mining che vi sarà su Ave. Poi se tanta gente sposterà i propri volumi da Banky, probabilmente gli incentivi su Banky saranno più rilevanti, ci saranno degli APY più grandi e quindi dopo vediamo come giustarsela. Attualmente su Banky ci sono 2 miliardi, ho aumentato la mia quota di AVAX depositata su Banky con 40 AVAX e sono andato a chiedere un nuovo prestito di USDC. A oggi su Avax paga un 5,32, sul deposito degli USDC paga un 6,36. Questi USDC sono andato a utilizzarli per aumentare la mia posizione della pool USDC Mimetic. A oggi questa pool paga ancora un 40%. In questo momento che sto registrando il token Joe vale circa 4 dollari. Su Banky attualmente vi è un interessante 15-16% su USDT. Bitcoin ha un APY totale fra prestito e borrow del 10%. E il token Key paga attualmente un 113,62%. Ovviamente c'è anche la possibilità di fare degli exit un pochino più rischiosi, invece di andare a collateralizzare su piattaforme di lending, io le mie, le mie ricompense, le mie reward che ottengo sulle mie farm di Trader Joe le vado a portare in altre liquidity pool. Posso aumentare per esempio la mia liquidity pool in MyUSDC e aumentare quindi il token Joe che vado a farmare. Posso utilizzare un'altra pool che dà dei rendimenti interessanti che adesso guardiamo, sono AVAX USDT o MIM AVAX. Per esempio uscendo in Joe e andando a swapparli per AVAX USDT a oggi ci viene pagato un reward, un APR del 96.45%. Anzi, che non vi ho mai detto, su Trader Joe una futures interessante che abbiamo per andare, per esempio, usciamo dal nostro, dal nostro farm con il nostro token Joe, per andare a fare direttamente questa pool, non, senza stare a swapparli e poi andare a creare l'LP e andare a mettere in staking, ci abbiamo direttamente la funzione ZAP, che non vi avevo detto. Infatti qui noi selezioniamo un token, in questo caso Joe, e selezioniamo direttamente la liquidity pool che vogliamo andare ad ottenere. In questo caso, per esempio, avevamo detto USDT AVAX, non so se vi sia, c'è cioè Joe Wrapped AVAX, che va bene lo stesso, USDT DA, USDC DAI, comunque guardate le liquidity pool che ci sono, se vi interessano, potete farlo direttamente, quindi selezionate i vostri, i vostri token giù, selezionate la liquidity pool che volete e fate eh, la prova. Per quanto riguarda invece il token di Banky, sto semplicemente accumulandolo e voglio continuare ad accumularlo. Il motivo principale che mi spinge a fare questo, al di là della tokenomic del token banking, è che attualmente il rapporto fra la market cap e il total value locked che c'è presente all'interno di questa uh, piattaforma di lending è veramente, veramente molto bassa. Se andiamo a guardare le principali uh, DAPS sulla, su Avalanche, vediamo che chi ha il rapporto fra market cap, cioè quanto è la capitalizzazione di mercato di questo token, e quanto c'è di bloccato all'interno della piattaforma, bassissima. Vuol dire che abbiamo tantissimo capitale bloccato all'interno della piattaforma rispetto a una capitalizzazione, rispetto a uno sviluppo del token che è piuttosto basso. Quindi probabilmente al di là della tokenomics che influisce tantissimo ha ovviamente un margine di crescita molto maggiore rispetto ad altri token che sono sicuramente più attenzionati dal mercato come può essere Biffy, come può essere lo stesso Joe in questo momento, Pangolin, Snob, cioè sono già cresciuti questi token, questo invece no. Soprattutto anche perché ha una pressione di vendita molto forte, non è facilmente utilizzabile in farming come, come si può fare invece con Joe, c'è cioè l'X Joe, quindi con Pound delle Fee, questo qui è una tokenomic molto più favorevole, cioè si presta molto di più a, a fare quel famoso pump and dump no, del token per poi andarlo a rivendere, mentre qui è più difficile, però sul lungo periodo 
potrebbe essere una buona opportunità. Ovviamente ragazzi, come sempre, è solo la mia operatività, solo la mia visione, fate le vostre ricerche, non vogliono essere assolutamente dei consigli di investimento. Allora, sono andato ad aggiornare i miei conti su Excel, sono andato ad aggiornare la mia posizione su Avalanche, ho inserito all'interno anche Banking. Su Bank io sono partito con un capitale iniziale di circa 4.900 dollari, oggi mi ritrovo un capitale di 7.606 dollari con un gain effettivo del 55%. La maggior parte di questo gain è ovviamente dovuta all'aumento che uh, ha fatto il token di Avalanche perché l'ho comprato a un livello molto ma molto più basso. Ho iniziato sulla farm di XJO con un capitale di 1.500 dollari, oggi mi ritrovo 3.315 dollari ho ottenuto un gain del 123,4% e circa 36 dollari di reward. Quindi anche qua le reward che ho ottenuto attraverso la farm del token non sono enormi. La parte che ha contribuito all'aumento della mia posizione è sicuramente la price action del token stesso. Per quanto riguarda la farm di stablecoin, sempre su Trader Joe, sono passato da 2.295 a 2.809 con 54 dollari di reward, 500 dollari sono andato ad aumentarli aumentando e prendendo a prestito su banchi gli USDC ottenuti andando a depositare gli AVAX. Tutto questo per dire che parto su Avalanche con 8.695 dollari e attualmente me ne ritrovo 13.820, ho un gain di circa 5.125 dollari che è circa il 60% della mia posizione iniziale le reward ammontano a 90 dollari che sull'investimento di trader giù sono circa il 6% sicuramente sta andando molto bene non voglio innamorarmi assolutamente di questo token utilizzerò moltissimo le community per valutare quando c'è tanta hype troppa FOMO quando il prezzo crescerà molto se il mercato tiene eccetera eccetera e diciamo che intorno come vi ho detto a 90-100 io sicuramente proverò a diminuire la mia posizione considerevolmente su Avalanche e su Trader Joe 90-100 di prezzo di Avax che non vuol dire che Avalanche nei prossimi mesi, nei prossimi anni eh, non possa arrivare a 200, a 400, a 500, a 5000, non vuol dire assolutamente questo. Vuol dire che io non mi prendo questo rischio, vuol dire che io prendo quello che posso guadagnare, uno, due per su questa mia operatività e mi sposto da un'altra parte perché voglio fare il nomade, perché voglio cercare in questo momento dove ci sono tanti programmi di liquidity mining dove la DeFi permette di crescere rapidamente in varie regioni in vari settori posso prendermi un rischio contenuto ottenendo comunque dei rendimenti enormi non sono quello che spera che il token faccia il 4.000 5.000 nel giro di due anni e diventare ricco cioè per carità la gente diventa ricca così ma non è la mia operatività un sito molto interessante che conoscevo solamente per twitter ma non vi ero ancora andato dentro a vedere tutte le sue futures e vi invito a farlo è sicuramente quello di Avaxolic come potete intuire facilmente dal nome, è un team che si occupa esclusivamente dell'ecosistema di Avalanche. Potete trovare un sacco di informazioni su Analytic Dex, potete cercare delle linfografiche, delle analisi statistiche su praticamente qualsiasi cosa che si muove e cresce nel mondo di Avalanche. Per esempio prendendo quello di Bank vi fa vedere tutto ciò che potete trovare, compreso il team, compreso tutte le ventures capital che ci sono all'interno, la tokenomics, come viene sviluppata, tutte le piattaforme supportate, i wallet, eccetera, eccetera. Quindi per ogni progetto c'è veramente una sua infografica molto interessante. Anche sotto la sezione news vi vengono riportate le cose principali, sono quelle veramente principali e più interessanti che ci sono sull'ecosistema di Avalanche. Sicuramente molto molto interessanti sono i recap sulle analytics che vengono fatte settimanalmente, per esempio l'ultima 13-19 settembre vi fa vedere come partecipare ai launchpad di Calao, che qua si chiamano Avalanche, vi fa vedere proprio un sacco di statistiche interessanti su cui potete riflettere e sviluppare le vostre, le vostre tesi. Ci sono ovviamente delle statistiche molto molto interessanti, se le utilizzate per le vostre pubblicazioni o vostre ricerche, sono sicuramente un punto di riferimento secondo me estremamente valido. Dateci un'occhiata, ne vale sicuramente la pena, ne resterete sicuramente soddisfatti. Io per oggi concludo la mia tesi e il mio discorso su Avalanche, vi riporterò velocemente degli aggiornamenti qualora ce ne fossero bisogno e qualora la mia operatività cambierà. Ditemi se vi interessano questi video, questi contenuti, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!